Ayan, hello mga kababayan, narito na naman po tayo sa ating programa na pilit pinabalik-balikan ng marami. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay total na nag start pa rin naman yung bagong taon, year 2018. Eh, pag-uusapan natin, paano natin gagawing mas makabuluhan ng bagong taon? Paano natin bibigyang buhay? Paano natin siya bibigyang laman? Ito po ang ating usapan sa panglaman. Sa tatlong bagay po ang bibigyang laman natin sa 2018. Ito yung pupunuin natin sa ating bagong taon na ibinigay sa atin. At ang unang laman ay kaalaman. Yan. Kaalaman meaning uh, learning, meaning uh, uh, lesson. Ano yung lesson na pwede nating dalhin from previous year to 2018? Ano yung mga changes na pwede nating baguhin sa ating buhay? Based of course to sa experiences na naranasan natin. Noong 2017, noong nakalipas na taon, okay? And then, ang, ang kaalaman pwede ring awareness, no? One is learning, lesson. Second is awareness. So, dapat aware tayo kung ano yung gusto natin maging this 2018. Ano yung gusto nating mangyari this year. So, dyan na yung pumapasok yung mga goals, yung mga plans, yung mga projects. So, take, take a short time no, to, to, to plan for yourself, to plan for your life. And then, um, let's see what you can do from there. Speaking of kaalaman, yung kaalaman na yan, parang, parang nagko-commute ka lang. Sumasakay ka ng jeep, or parang nagda-drive ka, no? Hindi po pwedeng sasakay ka ng isang sasakyan, pero hindi mo alam yung direction mo. Na, naranasan nyo na ba yung sumakay ng jeep, tapos magbabayad ka? Sasabihin mo dun sa, sa driver, ma, bayad po! Tapos sa talaman yung driver, saan po ito? Saan po kayo? Yan. Tapos sabihin mo, ah, kahit saan po. So, hindi natin pwedeng gawin yon So, kailangan alam mo kung saan ka pupunta. Kasi una-una, ang hirap compute ng pamasahe pag hindi mo alam yung pupuntahan mo. So, hindi rin our real life, no? Hindi, pag hindi mo alam yung direction mo, hindi mo alam talaga kung ano yung gusto mong mangyari, ang hirap malaman kung ano yung kakailanganin mo. So, at least, uh, dapat magkaroon ka ng idea talaga kung ano yung gusto mong maging at least start of the year. And, Don't worry, no, kahit at this point, eh, hindi pa siya ganun kalinaw. Because kahit hindi mo pa yan alam, through time, no, you just keep trying and trying and, and things will just get clearer. You will figure it out better with, with your experiences that you will gain and with the people that who can help you. Okay? So that's number one, kaalaman. Now, ang ating second laman, our second laman is pakialaman. Ayan, pakialaman. Dapat meron kang pakialam. Meaning, you need to take charge of your life. Hindi pwede yung palilipasin mo lang yung bawat araw na, na hindi ka nagte-take charge. Nahayaan mo lang na mangyari yung mga bagay kahit na meron ka naman talagang gustong mangyari. And speaking of pakialaman, ito ano lang to, ah, parang warning. May mga bagay tayo na dapat pinapakialaman mo. Ito yung mga bagay na may control ka. ba? Diba? Pero hindi rin natin Um, ay kakailan na mayroong mga bagay na hindi mo talaga control at mas mainam siguro no, na this year hindi mo na yun papakialaman total wala ka rin naman ng control eh hayaan mo na yun di ba? so halimbawa yung traffic sa EDSA yung traffic na yan nandyan lang naman na yun eh ikaw na as individual wala kang masyadong magagawa may magagawa ka no pero yung epekto sobrang liit pero generally speaking yung traffic sa EDSA hindi mo makokontrol yun So, ano yung pwede mong makontrol? Pwede mong makontrol kung ano yung ginagawa mo habang nesta ka sa traffic. Right? So, kita mo yung galawan sa labas, sa, sa kalsada, babagal, baka pwede mong baguhin yung galawan mo habang nesta ka sa traffic. Kung bagay, yung mga bagay na magagawa mo, eh, santong paspasan. Yung mga bagay na hindi mo magagawa, santong dasalan. Pagdadasal na lang natin yan. Okay? So, that's our second laman, pakialaman. And our third laman is palaman. <laughs> palaman. Ano, ano, ano yung ibig sabihin sa palaman? Ibig sabihin, di ba, ang, ang, ang palaman, napapagitnaan niya ng dalawang, ng dalawang something, no? Pwedeng tinapay, eh. Tapos ikaw yung palaman. Ibig sabihin, this 2018, baka pwede mong palamanan yung sarili mo, papalibutan mo yung sarili mo ng mga bagay-bagay o mga tao, mga pangyayari na pwedeng sumuporta sa iyo. ba? Diba? So, baka pwedeng kumanap ka ng mga tao na very positive that will support, who will support you 
in, in achieving your dreams. Who will remind you kung ano yung mga pinulano mo at the start of the year, di ba? At who will help you kung kailangan mo ng tulong. So, alabaw sa akin, ako nalaman ko masyado akong makakalimutin. Di ba, start of the year, I, I have my plans, but because of other things that happen, I get distracted so often. And uh, talagang nawawala yung, 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 yung direction mo during that year. And so, na-realize ko, it was very helpful na for me to, to, to be around people who can, who can remind me at least of my dreams. So, kaya mahalaga na meron kang suporta kasi pwede kang ano, nakakalimot ka o naguguluhan ka. So, mahalaga na may mga tao na pwedeng tumulong sa'yo pag nandun pa sa mga oras na yun. Okay? So, again, bigyang laman po natin ang ating 2018. Kaalaman, dapat aware ka dun sa mga lessons na pwede mong dalhin this year at aware ka kung ano yung gusto mong maging. Ano yung mga plano mo? Ano yung mga direction mo? Kaalaman. Second is pakialaman. You need to take charge of your life. Hindi mo na hayaan yung mga bagay-bagay na mangyari na lang. Diba? You have to use what you have. You, have, you, need, you need to use your your, your talent, your, your mind, your thinking, your everything. Whatever you got to make things happen, to take charge, makialam. Sa mga bagay na kaya mong kontrolin. At sa mga bagay na hindi, hayaan mo na yan. Ipagdasal. At lastly is palaman. Ayan, palaman. Papalibutan mo ang sarili mo ng, ng mga tao, ng mga bagay, mga pangyayari. Pwede kumatid ng seminar, halimbawa, to, to surround yourself with, with people who can support you, who can remind you, who can help you. So that's it, mga kababayan. I hope this has helped you in, in giving you insights in your planning for the year. So if you need more, or, uh, or if you want to hear more updates from me, just subscribe to my channel, www.smartkunayinvestor.com And I also have my Facebook page, smartkunayinvestor.com with Oming Tawid. Thank you for listening, and I hope you have a great and better year this 2018. See you, and God bless. Bye-bye!